নরেনের বয়স যখন ছ বছর তখন তার পড়াশোনা শুরু হয় তার বাবা তার জন্য ভালো গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন সেজন্য নরেন প্রথমে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি সে খুব দ্রুত পড়তে লিখতে শিখে গেল তার স্মরণ শক্তি সবাইকে অবাক করে দিত তার শিক্ষক কোনো বিষয় একবার পড়ে শোনালেই সেটা শেখা হয়ে যেত নরেনের বয়স যখন সাত বছর তখন তাকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হয় এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে এসে নেতা হয়ে উঠল খেলাধুলা ছিল তার খুব প্রিয় খেলার মাঠে সবার আগে সে গিয়ে হাজির হতো লাফালাফি বক্সিং এবং মার্বেল নিয়ে খেলা তার খুব প্রিয় ছিল মাঝে মাঝে সে নতুন নতুন খেলার উদ্ভাবন করত কোনো কোনো সময় নরেন স্কুলের ক্লাস ঘরটাকে একটা খেলার মাঠ কল্পনা করত কোনো শিক্ষক ক্লাসে থাকলেও সে বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলত ও নানা গল্প শোনাত একদিন এক মাস্টারমশাই দেখলেন ক্লাসের সমস্ত ছাত্ররা গল্প করছে তিনি নরেন ও তার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে ক্লাসে যা পড়িয়েছেন সেটা জিজ্ঞাসা করলেন একমাত্র নরেন ছাড়া আর কোনো ছাত্রই উত্তর দিতে পারল না আসলে নরেন একদিকে যেমন বন্ধুদের সাথে গল্প করছিল অন্যদিকে তেমনি গুরুমশাইয়ের পড়ার বিষয়টির উপরেও মনোনিবেশ করেছিল গুরুমশাই তাকে যতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন সবগুলো উত্তরে দিতে সক্ষম হয়েছিল তারপর গুরুমশাই অন্য যেসব ছেলেরা গল্প করছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন কে গল্প করছিল ছেলেরা আঙুল দিয়ে নরেনকে দেখিয়ে দিল কিন্তু গুরুমশাই বিশ্বাস করলেন না তাই তিনি নরেনকে বাদে অন্যান্য সব ছেলেদের কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন কিন্তু নন্দ নরেন স্বেচ্ছায় অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে কান ধরে দাঁড়ালো তখন গুরুমশাই বললেন যে নরেনকে দাঁড়াতে হবে না কিন্তু নরেন দাঁড়িয়েই থাকলো সে বলল আমার অবশ্যই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত কারণ আমি গল্প করছিলাম নরেন পশু পাখি খুব ভালোবাসত সে তার বাড়ির গাভিটির সাথে খেলা করতে খুব ভালোবাসত নিজের বাড়িতে নানান রকম পশু পাখি সে পুষেছিল এই পশু পাখিগুলির মধ্যে ছিল একটা বানর একটা ময়ূর কতগুলো পায়রা এবং দু তিনটে গিনিপিক বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি চালক ছিল নরেনের খাস বন্ধু কোচম্যান মাথায় বিশাল এক পাকড়ি বেঁধে হাতে চাবুক নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়ির সামনে উপরের আসনে বসে গাড়ি চালায় প্রায় দেখা যেত নরেন খুব ঘনিষ্ঠ আপনজনের মতো তার সঙ্গে ব্যবহার করতে নরেন মাঝে মাঝে বলতো সেও বড় হয়ে একজন কোচম্যান হবে নানা রকম খেলাতেও হাত পাকিয়েছিল নরেন শরীর চর্চাতেও খুব উৎসাহ দেখা গিয়েছিল নরেনের অল্প বয়সে তাই তাদের বাড়ির উঠোনেই শরীর চর্চার আখড়া খুলে দিল তার কিছুদিন পরে তার এক প্রতিবেশীর সাথে ব্যায়ামে যোগদান করল এরপর ছুরি খেলা লাঠি খেলা মুষ্টিযুদ্ধের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাতেও যে দক্ষ হয়ে উঠল নরেন ও তার বন্ধুরা খুব ভারী একটা দোলন কাঠ টাঙানোর চেষ্টা করছিল অল্প বয়সী ছেলেদের পক্ষে যেটা সম্ভব ছিল না সেখানে মজা দেখার জন্য অনেক লোক উপস্থিত থাকলেও কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল না এই ভিড়ের মধ্যে নরেন একজন বলবান ব্রিটিশ নাবিকের দেখা পেল নরেন তার কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা জানালে ব্যক্তিটি রাজি হল যখন নাবিকটি সাহায্য করছিল তখন অসাবধানতাবশত সেই বড় কাঠটির নিচে নাবিক চাপা পড়ে যায় এবং আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় অনেকেই ভাবল নাবিকটি বুঝি মারাই গেছে তাই সবাই সেখান থেকে ভয়ে পালিয়ে গেলেও নরেন সেখান থেকে পালিয়ে যায়নি সে নিজের পরনের ধুতি ছিঁড়ে নাবিকের মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল তার মুখে চোখে জল দিয়ে চিটে দিলে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসলো তারপর নরেন তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে এক সপ্তাহ সেবা করে ও সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে
এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ছেলেবেলার ছোট্ট কয়েকটি কথা ভিউয়ার্স তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করো এবং এরকম ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে বেন বটনটি ক্লিক করতে ভুলবে না যাতে जखनी भिडियो अपलोड करब तक प्रथम मैसेज जाए तुम्हारे